Hallo Ritter des Steins und willkommen zu einem neuen Review Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, ich habe euch hier von Funhole, mit denen ich nun auch eine Kooperation eingegangen bin, ein Set. Das ist nämlich die Hunting Cabin mit der Nummer F9018. Wir haben über 2000 Teile, verbaut in einem kleinen Häuschen. Ein kleines niedliches Set und ich würde sagen, ich packe jetzt hier diesen Karton, der übrigens auch sehr schön ist und auch sehr wertig ist. Das ist ein stabiles Material, also auch kommt in einer sehr schönen Verpackung und die Verpackung war auch ziemlich voll. Also auch hier, das hat schon mal einen optisch sehr guten Eindruck gemacht, genauso wie auch die Anleitung. Ich zeige das einfach vorweg nämlich schon mal, dann haben wir das auch nämlich erledigt. Die Anleitung hinterlässt eigentlich keine großen Fragen und wie man auch sieht, das ist ein richtiges Buch. Diese 2000 Teile werden in 10 Bauabschnitten verbaut und die Anleitung hat, glaube ich, um die 280 Seiten. Es ist also wirklich, ähm, da wird einem einiges geboten, aber ich würde sagen, wir schauen uns doch als nächstes einfach mal das Set an und nicht nur auf diesem Bild hier. Und hier haben wir nun auch schon das fertige Häuslein. Es ist ein kleines, süßes, schnuckeliges Häuschen. Man, man sieht ihm gar nicht an, dass das ja wirklich 2000 Teile drinstecken. Aber es ist wirklich so. Was natürlich hier auch gleich mal auffällt, ist ähm, die Farbgebung. Ähm, wir haben natürlich hier dieses Hauptgebäude. Das ist alles in Medium Nougat und auch in Nougat ähm, gehalten, also mit Nougat-Akzenten. Ähm, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist, Im ersten Moment hat es mich so ein bisschen gestört, sage ich jetzt mal, aber weil man einfach bei der Holzhütte ja irgendwie schon Reddish Brown, Dark Brown und sowas ähm, erwartet, was wir halt hier jetzt bei diesem Gebäude dann halt beim Dach finden. Nichtsdestotrotz, ähm, man sieht es ja, man weiß ja auch, welche Farben man sich einstellen muss, wenn man das ähm, kauft oder wenn man das sieht. Von daher ist es natürlich jedem selber überlassen, ob es einem gefällt oder nicht. Ähm, wir haben auch hier haben auch ähm, verschiedene Prints dabei. Zum Beispiel ähm, hier solche Holzfliesen oder auch, wenn wir hier vorne nochmal schauen, auch hier drauf sind ähm, entsprechende Drucke. Nichtsdestotrotz gibt es auch Sticker. Also es gibt auch hier einen kleinen Stickerbogen dazu. Den habe ich, die habe ich jetzt nicht aufgebracht. Ähm, wir haben halt hier, wenn man sieht, so verschiedene Sticker, hier so Bärentatzen, die auf runden Fliesen, wie zum Beispiel hier unten drauf kommen sollen. Oder auf das Schild für die hunting Cabin, das halt hier eigentlich drauf kommen sollte, auf das Teil hier. Oder auch noch Bilder für innen drin, Bärenfell und solche Sachen. Aber halt auch, was ich zum Beispiel jetzt nicht so ganz verstehe, dass man hier auch nochmal, da gucken wir das nicht so arg spiegelt, auch solche Holzfliesen-Optik hat, weil hier auf Medium Nougat hat man es drauf gedruckt, aber hier unten, was auch Holz darstellen sollen, was bei der Brown ist, hat man es nicht drauf gedruckt, sondern da hat man eben halt Sticker verwendet. Verstehe ich jetzt nicht ganz so. Ich finde es natürlich dennoch schöner, wenn man halt jetzt eher einfach mehr Prints machen würde. Auch hier Zielscheibe, wer ist halt auch ein Sticker. Ähm, und was ich halt auch generell sagen muss, also auch diese Fliesen hier, ja, sie sind okay. Ich finde es jetzt optisch jetzt kein Highlight, muss ich sagen, diese Drucke. Aber ähm, sie sind okay, es ist besser wie nichts oder besser wie ein Sticker. Aber ähm, da gibt es auch bessere, sage ich mal, Holzfliesen. Prints. Aber schauen wir uns jetzt vielleicht das Häuschen mal nach und nach an. Also ich meine, wir haben ja, es ist auch wieder, wie man schon sieht, sehr viel auch dekoriert. Man hat eben hier diese Zielscheibe mit dieser Armbrust dann hier dazu. Und man hat natürlich dann hier Holz, so einen kleinen Stuhl, der steht noch draußen, was ich auch schön finde. Der ist auch festgemacht, das heißt, der ist mit einer Noppe dann festgemacht. Und natürlich ansonsten, was man bei so einer Jagdhütte alles erwarten würde, mit einem Gewehr im Armbrust. Und da hängt natürlich oben ein Geweih. Auch natürlich diese ähm, typische Funhole-Figuren. Ich habe bisher ja noch nichts von Funhole gebaut. Das ist jetzt mein erstes Set. Komm, Fokus drauf. Ähm, diese Figuren sind ja schon sehr stark abweichend, sage ich jetzt mal, von Lego. Ähm, ist eine Figur halt dabei. Und ähm, ja, also eigentlich recht schön dekoriert. Und warum ich... Ich habe ja bisher noch keinen Funhole gebaut, aber ich habe mich jetzt halt mal darum bemüht. Einfach, weil ich auch das mal ausprobieren wollte, wie da auch die Qualität ist. Wie das halt auch vor allem mit der... Beleuchtung funktioniert, weil das ich ja am spannendsten finde und ähm, ja, das ist halt auch nochmal so ein kleines Manko. Man sieht natürlich die Kabel schon deutlich. Also ich habe es wirklich genauso gemacht, wie es in der Anleitung steht, aber teilweise sind die Kabel halt schon, schon deutlich zu sehen. Aber ich denke mal, wenn man etwas mehr Mühe investiert, kann man die vielleicht auch selber noch besser verstecken. Die Technik, 
äh, läuft dann zum Beispiel nämlich auch hier drin zusammen. Also in der dieser, ähm, kann man hier auch sonst ein auf, bisschen aufmachen, ähm, muss es eigentlich richtig wegmachen, um dran zu kommen. Da, da laufen alle Kabel zusammen bei, dieser, bei der Hundehütte, dieser Dalmatiner Hundehütte. Ähm, also man sieht, ja, ich, ja, diese Winterhütte ist eigentlich schon schön gestaltet, ja, von der Art her, auch mit dem ganzen Drumherum nochmal. Ähm, auch, die Hütte steht wohl auch so halber auf dem Wasser, wenn man das hier so interpretieren möchte. Man hat auch überall dann quasi hier noch solche Milchglas, sage ich jetzt mal, also so äh, Transclear-Elemente, die halt irgendwelches Eis darstellen. Man hat hier etwas diesen Baum, der so ein bisschen ein Eigenleben hat, ähm, was ich jetzt auch gar nicht so schlecht finde, weil... Ähm, man würde das normalerweise einfach gerade hochbauen, aber dadurch, dass da drin noch eine Hose ist, ähm, bekommt er halt auch noch so eine, man sieht es jetzt hier, er wölbt sich halt leicht. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist nicht so toll, aber im Prinzip finde ich das ja gut, weil wenn man Bäume anschaut, die auch noch so wie hier, damit Schnee voll behangen sind, die neigen sich ja oftmals. Und da finde ich das eigentlich ein sehr schönes Detail, finde ich gut gemacht, auch so das ganze Dach hier mit dem ganzen Schnee drauf und sonst was, finde ich eigentlich schon ganz hübsch gemacht. Also das hat mir gut gefallen. Wenn wir jetzt hier noch weiter rumgehen, ähm, ich zeige es euch natürlich dann auch noch alles von innen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier so gut sieht. Was ich ein bisschen störend finde ist, ich muss mal gucken, dass ich das jetzt hier so ein bisschen hochhebe, dass wenn man halt so ein bisschen von der Seite guckt, ich weiß nicht, ob ich das halt falsch gemacht habe oder ob das so gehört, aber man sieht hier halt so einen Spalt. So einen Spalt, der dann quasi nach innen reingeht. Das heißt, Fokus, das schließt halt nicht so bündig ab. Der Fokus mag nicht. Ähm, das finde ich halt etwas unschön, dass man diesen Spalt da hat. Aber schauen wir uns erstmal noch die Rückseite an, also auch selbst die Rückseite ist dekoriert. Und wie man auch sieht, das Gebäude ist halt rundum dekoriert. Und hier oben ist eine Lampe abgegangen. Wir schauen uns natürlich die Beleuchtung auch noch an, keine Sorge. Also auch hier irgendwie, ja, Korb und wie man auch hier schon sieht, hier unten ist dann auch der die Akkubox eingebaut, also es ist eine Akkubox dabei, es ist aber auch ein USB-Stacker dabei. Ich habe jetzt hier mal die Akkubox einfach genommen und es wird auch laut Anleitung vorgesehen, dass man eben die da drunter schieben kann und da halt zumindest ein bisschen verstecken kann. Was man halt hier vielleicht auch mal ein bisschen sagen kann, ist zur Bauweise. Wir haben natürlich die ganzen Wände, man sieht es hier ja auch recht schön, die werden alle ins Nordtechnik gebaut. Das heißt, man baut die halt von der Seite her, man hat hier überall diese ja, Round Elements, sage ich jetzt mal, die einfach hier dann zusammengesteckt werden, wird auch mal von beiden Seiten immer. Da sind sehr viele Bars dann halt auch drin, damit es natürlich auch alles hält, damit man auf beiden Seiten das festmachen kann. Nichtsdestotrotz ist das jetzt keine Hütte, die einem Sturm standhalten würde, weil man, wenn man auch hier zum Beispiel schaut, das hier ist alles, äh, man sieht, das, das kommt hier alles so ein bisschen entgegen, auch die Fenster, wenn ich jetzt hier mal, also es sind keine Scheiben in den Fenstern drin, sondern nur diese Läden, die ich jetzt hier gerade nicht aufkriege. Bin etwas zu unfähig dazu. Na. So. Also man sieht auch hier, wenn ich hier, gucken wir mal, ob ich meine Finger ein bisschen weg mache, wenn ich hier halt so ein bisschen dran ziehe, da wackelt alles, weil es natürlich hier nicht festgemacht ist. Ähm, oftmals wird auch mal äh, diese Wände irgendwie nur so an ein, zwei Noppen festgemacht. Also Stabilitätspreise gewinnt es nicht, aber es hält. Äh, auch dieses Ecken hier, also das ist alles gut gemacht, das passt schon. Und man sieht jetzt auch hier, das Gebäude ist ringsrum zu. Allerdings sieht man halt auch hier recht deutlich, sage ich mal, die Technik, mit der man halt auch quasi dieses Haus öffnen kann. Allerdings, <lacht> kleines Manko, ich hätte gern hier irgendwie noch so eine Noppe oder irgendwie was gehabt, mit dem es auch aufmachen kann. So muss ich jetzt erst das Dach ein bisschen anheben, mit dem Finger drunter greifen und dann kann ich hier das nämlich runter machen. Dann schauen wir auch in den Innenraum rein der jetzt natürlich etwas dunkel ist. Aber, gucken wir, kriege ich es einfach so heller. Wir schauen uns natürlich das auch noch beleuchtet an. Aber nur so als kleine Info schon mal. Man kann das hier quasi aufmachen und quasi komplett das Display-Set dann auch verwenden und sich hinstellen. Und dann sind wir ja auch schon wieder vorne. Wir haben jetzt hier nur noch den Bären. Den Bären finde ich an für sich ja ganz schick. Auch wenn, glaube ich, Fanhol selber bewusst ist, dass es das jetzt kein Highlight ist, dieser Bär, weil... Ähm, der Mold an sich, finde ich, ist ja eigentlich ganz schön, nur dieses Schlauze, die Farbe, dieses grün-gelbliche, also ich weiß nicht, er sieht so ein bisschen aus, als wäre ihm schlecht, als müsste er sich übergeben. Gucken wir mal, Fokus, also diese Farbgestaltung ist jetzt nicht so, hm, nicht so schön, aber ansonsten ein schönes Tierchen. Genau, aber dann 
gehen wir doch noch mal ein bisschen ins Detail. Ich werde jetzt nämlich noch das, das Dach abnehmen. Das kann man auch einfach, naja, was heißt einfach? Es, es wird nur oben drauf gelegt. Muss man hier so ein bisschen durchfädeln. Aber man sieht zum Beispiel auch hier, die Öffnung für den Schornstein ist ziemlich groß. Also der ist auch nicht verdeckt, verkleidet. Ähm, hm, okay. Ähm, das ist also schon großzügig ausgespart. Das Dach von innen ist jetzt auch nichts... Ähm, man hat halt hier quasi zwei solche Pins, die hier da rausragen, die dann hier einfach nur reingesteckt werden. So wird das Dach halt befestigt, wird also nur aufgelegt. So, und dann haben wir auch schon den Innenraum. Ich mache glaub, mache jetzt hier doch einfach mal das Licht an für den Innenraum, weil dann sehen wir natürlich auch ein bisschen besser. So. Also, es ist natürlich nur eine kleine Hütte. Wir haben dann hier unten natürlich so einen kleinen Aufenthaltsraum mit einem Tisch, mit einem Stuhl und irgendwelchen roten Getränken. Wir haben da hinten auch, geht es dann hoch zu einer Treppe mit einem Ei drunter. Ja, weiß nicht, warum da ein Ei drunter ist, was es darstellen soll. Keine Ahnung. Wir haben natürlich auch hier hinten in der Wand sind auch noch zwei weiße Flächen. Da gehören eigentlich auch nochmal Sticker drauf, die habe ich jetzt auch weggelassen. Und wir haben dann oben auch nochmal... Auch nochmal so einen kleinen, äh, da oben ist dann halt auch nochmal Ofen, genauso wie unten. Unten ist er ja auch beleuchtet. Da flackert so ein klein bisschen, das sieht man jetzt ja auch hier gerade. Und oben haben wir da auch noch so einen Bärenfels, da gehören eigentlich auch nochmal so Sticker drauf. Ähm, diese hier, die so ein bisschen Bärenfelloptik generieren sollen. Weiß ich nicht, ob man es braucht. Und ansonsten haben wir hier überall natürlich so ein paar kleine Lämmchen. Das heißt, wir haben eine Lampe drin, wir haben hier eine Lampe drin und natürlich den Ofen, der natürlich schön viel Licht gibt oder halt die Deckenleuchte. Also es ist auch schon wirklich recht niedlich gestaltet vom, vom Innenraum her. Auch der Boden ist ja im Prinzip komplett gefliest, auch noch mit ein paar Noppen. Das heißt, man kann da überall auch noch die Figur hinstellen, wenn man das möchte. Die Kabel verlaufen hier natürlich auch überall, aber die sieht man jetzt hier nicht so arg. Die werden auch teilweise dann auch hier in den Zwischenwänden versteckt. Das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, aber das war es dann halt eigentlich auch schon von dem Set. Ich drehe es jetzt hier auch noch mal ein bisschen rum, damit wir die Beleuchtung auch hier noch mal vorne sehen. Ich werde auch noch ein bisschen abdunkeln, damit wir das vielleicht noch besser sehen. War es hier einfach mal so einen kleinen Rundumlauf. Und werde es natürlich auch noch mal... Achso, ja, das sieht man jetzt hier auch natürlich nicht so durch das Licht. Ähm, aber dieser Baum ist halt auch beleuchtet. Da ist halt auch eine... Da werden auch Trans-Elemente drin verbaut. Es werden auch ähm, diese, die Hose ist auch transparent, wird halt auch beleuchtet. Jo. Ähm, die Hundehütte hat auch übrigens zwei Eingänge. Weiß auch nicht warum. Also man kommt vorne rein, man kommt hinten rein. Weiß nicht warum, ich hätte es einerseits halt zugemacht. Aber ja, dann haben wir natürlich hier hinten haben wir auch nochmal eine Beleuchtung. Aber ich würde sagen, ich äh, mache jetzt nochmal das Dach drauf. Ich mache nochmal alles zu. Und dann schauen wir es uns auch nochmal an, wenn es ein bisschen dunkler ist. Jetzt bin ich doch mal richtig gespannt, ob meine Kamera das hier auch alles einfangen kann mit dem Licht. Also ich habe jetzt hier deutlich abgedunkelt und nun sehen wir auch diese Hütte. Also es ist schon eigentlich ganz schön, wie auch das Licht ähm, durch dann die Fenster durchkommt. Nur dieser Baum. Also das mit dem Baum, also äh, gerade hier unten, wenn sie durchgehen, das mit dem Baum hätte ich gelassen. Sehen jetzt natürlich hier außen auch nochmal so eine, eine rote Flamme, die hier leuchtet. Sieht auch, wie das Licht aus der Hundehütte rauskommt. Und von vorne eben halt auch nochmal mit der Laterne. Und hier oben, also vorne sind halt zwei Lichter hier oben drin. Die Flamme und noch diese Laterne. Und an der Seite dann. Und hier sieht man es halt auch. Mit dem Spalt, da scheint das halt deutlich durch. Und jetzt machen wir natürlich nochmal hier die Seite auf. Sieht doch beleuchtet eigentlich echt schick aus, wenn wir jetzt auch das Dach nochmal wegnehmen. Sieht man da halt auch nochmal dann, sieht man doch eigentlich sehr schön rein. So, ich würde sagen, das reicht auch für dieses erste Video. Also ich muss sagen, für mich war es ja das erste Mal, dass ich Fallenhol gebaut habe. Ich fand es eigentlich sehr schön, Die Anleitung war eigentlich kein Problem, Die ließ sich wunderbar bauen. War jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig schwer oder so. Ich bin auch mal gespannt, weil es gibt ja noch weitere Sets von Funhole. Ähm, zeitgleich kommen jetzt hier auch nochmal so ein Steampunk-Set raus und auch nochmal so ein Auto. 
die äh, sind auch im Zulauf zu mir und im November soll ja auch noch der Western Salon kommen. Ich zeige euch hier einfach mal noch so ein paar Bilder. Das heißt, da werde ich zu diesen beiden Sets werde ich dann auch noch mal Videos machen, wenn denn die Sets dann bei mir sind und ich sie gebaut habe. Aber ansonsten bin ich jetzt hier mit meinem ersten Funhole Set eigentlich sehr zufrieden und ich habe auch mal ein paar Teile gecheckt, also es sind auch Gobrix Teile gewesen. Also auch da kann man bei der Qualität nicht zu so sagen. Nur bei diesem Geweih hier oben, ähm, dieses eine Horn, das hat keine Klemmkraft, keine große Klemmkraft. Ähm, aber gut, das war so das Einzige, was mir bei der Teilequalität aufgefallen ist. Also, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Set, eure Kommentare dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann bei meinem nächsten Video. Gehabt euch wohl, Edelritter Steins. Bis zum nächsten Mal.